ഹലോ എവറി വൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരടയുണ്ട് അതെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ സാധനമാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ വിളവിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര സിറപ്പാക്കിയത് വേണം പിന്നെ ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര സിറപ്പാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്ലാക്ക് ശർക്കരയാണ് അതാകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ടും ഇപ്പോൾ പായസത്തിലാണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ശർക്കര ഇടുന്നതായിരിക്കും കാണാൻ നല്ലത് പിന്നെ ശർക്കര വെള്ളത്തിലൊഴിച്ചത് സിറപ്പാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് അരിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ കടിക്കും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി വിളവിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ അലൂമിനിയമോ നോൺ സ്റ്റിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ സിറപ്പും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തേങ്ങയിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇടാം ഏലയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് ഹോളായിട്ടെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് കളാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ തേങ്ങയിൽ പിടിച്ചോളും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫില്ലിങ് റെഡിയാവും അടുത്തത് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഈ അടയുടെ മെയിൻ സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടിയും തിളച്ച വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ബബിളായിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കണത് കാരണം അടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരി ശരിക്കും വേവണം പിന്നെ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അട ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പറ്റാവുന്നത് പോലെ സ്പൂണും കയ്യും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഴയിലെല്ലായിരിക്കും അട എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വാഴയിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ കൈയും കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക കൈയും കൊണ്ട് പരത്തിയാൽ മതി അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടെക്സ്ചറൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പരത്തി അത്യാവശ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ ആ ശർക്കരയുടെയും തേങ്ങയുടെയും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് സൈഡും ഒട്ടിക്കുക അടുത്തത് അടയെല്ലാം ആവി കയറ്റാനാണ് അതൊരു ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി കുറച്ച് നേരം ആവി കയറി കഴിയുമ്പോൾ അട നല്ല കട്ടിയാവും അതായത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും അത് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അല്ലാത്തവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിവ്യൂസ് എൻ്റെ കമൻസിൽ ഇടുക ഓക്കെ 